Hello, dạ chúng ta nghe đây. Dạ, tôi kính chào luật sư. Dạ, chào à, bà. Dạ, cô có thể đặt câu hỏi. Con, dạ, ở cái nếu mình có cái life insurance á, mình có nên bỏ vào cái cái cái, cái living trust không ạ? <cười> tùy, tùy theo. Bây giờ đó, cái life insurance là của cô phải không? Dạ vâng. Cô Bọn có chồng luôn. Cô có chồng phải không? Dạ vâng. Cô có con không? Dạ chưa có. Bao nhiêu tuổi? Dạ, dạ 24 tuổi. Ok. Thì á, tốt nhất á, là cô để ông chồng cô á, gọi là primary beneficiary. Dạ Và vâng. cái con của cô đó là contingent beneficiary. Dạ. Primary beneficiary tức là nếu có chuyện gì xảy ra cho cô mà cô qua đời thì ông chồng cô sẽ được bồi thường, sẽ được hưởng cái tiền life insurance. Còn dạ nếu vâng. ông qua đời trước cô hay cùng lúc với cô đó thì con cô sẽ được hưởng cái tiền life insurance. Ok. Dạ vâng. Cô chỉ để cái living trust, nếu cô có living trust đó, cô chỉ nên để cái living trust đó là beneficiary là contingent beneficiary. Nếu trong trường hợp đó con của cô dưới 18 tuổi. Ok. Thì dạ. khi đó đó nếu cô có cái trust đó, thì gia yeah, cô có thể để cái trust của cô là cái contingent beneficiary Mặc dù ông chồng cô vẫn là cái primary beneficiary Tại sao vậy? Là bởi vì nếu trong trường hợp hai vợ chồng cô cùng qua đời hết đó Cùng lúc lấy thí dụ Thì đó hãng bảo hiểm không bao giờ nó dám đưa một cái số tiền lớn 100, 200 rưỡi hay là 500 hơn triệu gì đó Cho một cái đứa con nít dưới 18 tuổi Do đó đó nó sẽ bắt phải mở hai cái case Một cái case là cái case probate để mà giam cái số tiền đó và cái khe thứ hai là guardian of the estate để bảo vệ cái số tiền đó cho giữ cái quyền lợi của đứa nhỏ cho đến khi nó 18 tuổi thì mới giao cho nó. Đó là lý do đó trong trường hợp đó đó thì yes nếu cô có cái living trust thì cô để cái living trust đó là beneficiary. Tại vì trong cái living trust đó thì có thể bởi vì con của con nhỏ mà thì cô có thể cô bổ nhiệm người thân nào của cô cha mẹ anh em gì đó của cô hay của chồng cô gọi là successor trustee thì những người đó đó khi đó đó họ có thể nhận cái số tiền life insurance để mà nuôi dưỡng con của cô nếu nó dưới 18 tuổi còn bây giờ trong trường hợp này con có 24 tuổi rồi thì tốt nhất đó là cô để cô để con cô là contingent beneficiary ok xin hỏi một cái nữa là nếu mà tôi mua một cái 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 life insurance cho con tôi nhưng mà tôi là cái người mua còn con tôi là cái cái người được mua như vậy đó thì mình 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 nên để cái beneficiary làm sao nếu trong trường hợp mà 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 người con thí dụ một không may mà người con ông ở cha mẹ qua đời luôn cả hai cha mẹ qua đời thì thì ai là người được cái benefit đó ok cái life insurance đó, nó có ba người ba nhóm người người thứ nhất đó là người mua đó nó gọi là policy owner Policy yeah. owner là cái người bỏ tiền ra mua. Nhóm thứ hai đó nó gọi là insure, tức là cái mạng đó nếu cái mạng đó chết, cái người đó chết thì nó mới trả. Ok. Thí dụ chồng của cô đó là người bỏ tiền ra thì ông là cái policy owner. Bây giờ ông bỏ ra ở dựa trên cô là người insure. Ok. Là khi cô chết đó, thì hàng anh sẽ mới được trả. Con của cô là beneficiary Thì đó khi cô chết con cô được hưởng Bây giờ con cô có 24 tuổi à Cô có thể là cái người Make cái payment Ok nó gọi là policy owner Khi nào cô còn trả Thì policy nó còn tốt Nhất là đối với những cái life Đối với những cái term life Bây giờ con cô là người insure Thì chỉ có nước là cô Là beneficiary Hay là chồng cô là beneficiary thôi nhưng mà tôi không nghĩ đã a good idea mà để cô mua bảo hiểm cho con cô để mong con cô chết sớm để cô được hưởng cái đó có make sense không à dạ, thưa thường thưa thường tôi chỉ có muốn thắc mắc là tại vì bây giờ mình có cái 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 cái, cái line đó là là mình là là tôi si owner nhưng mà mình mình in xưa cho đứa con mình nhưng mà trong trường hợp đó không ví dụ như hợp xấu xảy ra là con mình nó qua đời thì như vậy thì cái cái cái, cái ai là người được hưởng cái benefit đó thì cái lúc đó đó cô phải không, khi không, cô mua cái lộn dạ, cũng như là hai cha mẹ cùng qua đời mà mình là cái policy owner không cần vấn đề 
nếu á tại vì trong khi mà cô con cô là insure ok mà con cô qua đời ok chứ cái người mua đó cái người owner đó qua đời không thành vấn đề miễn là some way somehow cái tiền nó được trả thôi ok còn cái người quan trọng trong cái livestream là cái người insure tức là con của cô mà khi mình mua live stream bao giờ mình cũng phải cho biết ai là cái người beneficiary hết đó ok thì đó, nếu cái người beneficiary đó là ông nội bà ngoại hay là vợ chồng cô thì con cô thường thường thì như mình mua đó là mình để là mình beneficiary cho mình nhưng mà thí dụ trường hợp mình mà mình hai người mình cùng qua đời, qua đời thì là con mình có được không nói là cái cái người insure không cô nãy tôi nói cô mấy lần cô không hiểu ok dạ, dạ, chưa được hiểu rõ cô không có hiểu tôi lặp đi lặp lại cái người insure đó là cái người đó nếu họ chết đó, thì cái live insurance mới trả ok còn cô á là cái người pay trả cái số tiền đó cái việc cô trả cô chết cô không thành vấn đề Tại vì cô có thể instruct một cái company nó ok mày tiếp tục hoặc là cô đã trả trước mấy chục năm dạ, dạ, cái life insurance dạ, dạ. thì cô có dạ, chết dạ. không thành vấn đề con cô chết mới là thành vấn đề nếu là con cô là người insure còn cái beneficiary trong cái bao giờ cô cũng mua cũng khi mình mua life bao giờ cũng nói là ai là beneficiary nhưng mà ngay cái việc cô nói là con cô là insure là cô không có hiểu cái basic của cái vấn đề mua life insurance tại sao mình mua life insurance rất là nhiều người không hiểu và bởi vì họ không hiểu do đó dễ những người bán life insurance nhiều khi bán life insurance cho những đứa con nít luôn nhưng mà phải hiểu rằng thế này khi mình mua life insurance tại sao mình mua life insurance là bởi vì như thế này lấy thí dụ tôi đó là người đi làm cũng là người chủ gia đình nhé con tôi nó còn nhỏ mới hai ba tuổi thôi vợ tôi đó hoặc là ở nhà không có đi làm hoặc là đi làm cái lương không bao nhiêu bây giờ tôi là người chủ gia đình cái lương của tôi đi làm ra để nuôi cả gia đình tôi và nhất là nuôi cho vợ cho con và để cho con tôi nó cho đến ngày nó tối thiểu là 18 tuổi thì giờ tôi tôi sợ rằng bây giờ nếu chẳng may tôi qua đời thì o sẽ đình vợ và con tôi không có tiền để mà sống con tôi không có tiền để ăn học cho đến ngày nó 18 tuổi Do đó tôi mới mua cái life insurance Để just in case mà Rồi chẳng mai tôi qua đời vì tai nạn hay là vì bệnh hoạn Cái gì tôi mới qua đời sớm một cách bất thình lình Thì vợ và con tôi có một cái số tiền Để họ có thể sống Để cho đến khi con tôi đến tuổi trưởng thành Đó là lý do chính mà đa số những người mua life insurance Còn bây giờ đó nếu một đứa con nít chẳng hạn như con của cô Mới mười mấy hai chục tuổi cô mua life insurance cho nó Cô mong cho nó chết để cô được hưởng hay sao? Ok, hay, hay là, là chắc chắn là không có là Hay là đó những ông cụ mình, bà cụ. Quay 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 quay. Dạ dạ. Ok. Hay, hay là những ông cụ bà cụ. Ok. Lớn tuổi rồi, đâu có cần gì nữa, mua insurance để để lại làm gì? Mà nên nhớ rằng á, cái life insurance đó, hãng life insurance họ rất là khôn chứ họ không có bao giờ lại hưng sinh nó rất giàu chứ nó không nếu mà phải mình đóng ít số ít tiền mà nó sẽ trả mình số tiền lớn thì nó sập tiệm từ lâu rồi tại vì sao như vậy là bởi vì đó live vi nó calculate nó tính rằng đó khoảng bao nhiêu tuổi đa số mình mới chết chứ số người mà chết bất đắc kỳ tử rất là ít ok mà đa số đó là tới tuổi chẳng hạn như là đàn ông nếu bên bên mỹ là tối thiểu không phải tự 75 tuổi trở lên thì mới qua đời hay là mấy đàn bà phải trên 80 tuổi mới qua đời do đó khi nó bán live insurance đó là nó tính là nếu mình còn nhỏ cái premium rất là thấp mà khi mình lớn tuổi thí dụ cô 60 tuổi mà cô muốn live mua live insurance mà mà, mà nửa triệu đó, hả là cô sẽ đóng mệt nghỉ luôn là bởi vì sao tuổi cô lớn do đó cô sẽ phải đóng cái premium rất là cao lấy thí dụ 100 ngàn mà nếu mà một đứa nhỏ 24 tuổi mà nó mua 100 ngàn có thể nó chỉ mống có mấy chục đồng cái live insurance một tháng mười mấy hai chục đồng thôi còn nếu một cái ông mà 60 tuổi cũng mua 100 ngàn chắc chắn ông sẽ đóng 100 200 đồng một tháng tại vì sao cái đứa 24 tuổi đó ít khi mà nó sẽ chết 
Mà cái ông 60 tuổi á, thì á, pretty soon một vài năm 10, 20 năm nữa ổng sẽ chết. Do đó cái số tiền ổng đóng đó, đâu có đủ để mà nó trả cho ổng nếu mà ổng qua đời. Mà nếu mà hãng insurance phải trả nhiều hơn cái số tiền mà thân chủ đóng cho nó thì nó đã sập tiệm từ lâu rồi, nó phải làm mấy mức money càng ngày nó còn giàu chứ nó đâu có ngày càng ngày nó càng nghèo đâu. Ok. Yeah. Ok. Dạ thưa luật sư cho một câu nữa. Đã xin luật sư cho Ok. À, à, cái, 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 Tôi gần cái hết giờ. Thưa luật sư, khi mà cái 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 probet á mà trường hợp thí dụ như mình có cái cái living trust nhưng mà bây giờ mình mình trong cái nhà mình nó mình còn có nhiều cái nợ nợ người này người, người kia nhưng mà khi mình có pro, khi mình làm cái living trust rồi thì mình khỏi qua probet luôn hay sao ạ? Khi khi ok. Đơn giản thế này. Khi có làm living trust đó nếu có cái nhà đó thì cô phải chuyển cái title của cái nhà vào ở trong cái trust. Chẳng hạn như cô là chồng cô Mr. A and Mrs. B. Hiện giờ là husband and wife là owner cái nhà đó. Khi là cô làm living trust thì Mr. A and Mrs. B là trustee của cái family trust của cô. Và trong cái trust đó cô phải bổ nhiệm là những người con của cô là người là successor trustee và đồng thời là beneficiary. Thì khi cô và chồng cô chết đó cháu nó chỉ cần phao cái giấy khai tử cái death certificate gọi là affidavit of death of trustee với lại county recorder là sau đó nó có thể chuyển nhượng có thể bán cái nhà đó nó có thể chuyển qua tên nó ok do đó nó không phải qua probate còn ngược lại đó nếu mà cô chỉ có cái di chúc thì đương nhiên đó đối với cái thay của nhà cô không có thay đổi gì hết do đó khi mà cô và chồng cô qua đời thì ai sẽ có quyền ký để thay cho chồng cô và cô để mà chuyển dưỡng đi do đó phải qua probate. Bây giờ đó có những trường hợp mà tôi đã thụ lý. Có những cái văn phòng họ làm cái living trust cho thân chủ. Nhưng mà họ không có chuyển cái title của cái nhà vào trong cái trust. Thì trong trường hợp đó vẫn phải qua probate cho những cái nhà đó. Tại vì cái living trust đó khi mình thành lập nó làm như mình làm như là một cái rương thôi. Mình phải bỏ tiền vào trong cái rương thì mới chia được, mới khỏi phải qua probate được. Bỏ tiền là sai thế nào? Tức là nếu mình có bất động sản, mình phải đổi cái title của cái bất động sản đó dưới tên của cái trust của mình. Thì khi đó đó mới không phải qua probate. Chứ bây giờ mình làm cái living trust, xong rồi đó, cái nhà của mình mình vẫn để nguyên, vẫn là Mr. A and Mrs. B. Vậy thôi, chứ không phải đứng để dưới tên cái title của cái trust của mình. Thì khi mình qua đời đó, cái nhà đó vẫn phải qua probate như thường. Ok? Thì dạ basically rồi. là như vậy. Anyway, tới đây thì tôi cũng hơi quá giờ rồi. Dạ Thành dạ ra dạ chúng tôi cảm ơn cô. Dạ. Không có gì. Dạ, đến đây thì chúng tôi phải tạm ngưng. <cười> à, bởi vì chương trình đã mãn. Thành ra chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Người Việt Luật Mỹ trong suốt một giờ qua. Và cũng xin à, hẹn quý vị xa tuần tới để gặp trở lại quý vị. Và từ đây tới đó nếu mà quý vị có những câu hỏi hay là những cái à, vấn đề luật pháp cần sự giúp đỡ có thể liên lạc với văn phòng chúng tôi qua các số điện thoại trên màn ảnh của đài là 714-898-7579, 714-898-7579 với hơn 32 năm à, hành nghề luật sư tại Hoa Kỳ và với sự công tác có nhiều luật sư Việt và Mỹ thường xuyên tại văn phòng, chúng tôi hy vọng có thể giúp đỡ quý vị trong vấn đề luật pháp. Một lần nữa chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Người Việt Luật Mỹ. Và kính chúc quý vị gia đình một cái uh, tuần lễ vui vẻ với người thân và gia đình và hẹn gặp quý vị. Sau.